టాంక్ పంపించిన స్పేస్ షటిల్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి స్పేస్ షటిల్ పేరు కొలంబియా మొట్టమొదటి స్పేస్ షిప్ పేరు వయోజర్ వన్ చెప్పాం ఇవన్నీ కూడా సరే అయితే ఈ స్పేస్ షటిల్ కొలంబియా సార్ ఈ తర్వాత కొలంబియా ఛాలెంజర్ ఇవన్నీ చెప్పాం మీకు డిస్కవరీ అట్లాంటిస్ ఎండివర్ అయితే ఈ కొలంబియా అనే శాటిలైట్ని రెండు వేల మూడులో ఉపయోగించినప్పుడు తిరుగు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు భూమి ఉపరితలానికి అతి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు బ్లాస్ట్ అయిపోయింది పేలిపోయింది అది భూమి ఉపరితలానికి అతి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు అది బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అండి పేలిపోయింది అందులో మరణించిన ఒక మెమని ఇండో అమెరికన్ కల్పనా చావ్లా ఈమె కూడా పంజాబ్ రాష్ట్రం చెందిన వ్యక్తి ఆమె చనిపోయినంత ఆమె గుర్తుగా అమెరికాలో కల్పనా స్ట్రీట్ అనే పేరు కూడా చెప్పడం జరిగింది కల్పనా స్ట్రీట్ తర్వాత సునీత విలియమ్స్ ఈమె కూడా ఇండో అమెరికన్ అంటే అక్కడికి సెటిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఇండో అమెరికన్ అయితే అమెరికా భూభాగం నుంచి పైకి వెళ్ళిన రెండవ భారతీయ వ్యక్తి అని చెప్పొచ్చు మనం ఈమె యాభై గంటల పాటు స్పేస్ వాక్ చేసిందండి యాభై గంటల నలభై నిమిషాలు అండి స్పేస్ వాక్ అంతసేపు నడిచింది ఆమె స్పేస్ వాక్ యాభై గంటల నలభై నిమిషాల పాటు నడిచినటువంటి స్పేస్ వాక్ ఎవరండి సునీత విలియమ్స్ ఇవే అంతరిక్షంలో గడిపింది కూడా సుమారుగా సంవత్సరం నిండిపోయిందండి అంతరిక్షంలో అత్యధిక రోజులు రెండవ గడిపి రెండవ మహిళ ఎవరండి ఎస్ సునీత విలియమ్స్ మూడు వందల ముప్పై ఒక రోజు ఉండిపోయిందండి మూడు వందల ముప్పై ఒక రోజుల పదిహేడు గంటల పదిహేను నిమిషాల పాటు స్పేస్లో ఉండిపోయింది అక్కడే సుమారుగా వన్ ఇయర్ ఉండిపోయింది ఎవరు ఇంకేముంది వన్ మంత్ లెవెన్ మంత్స్ ఉంది అక్కడ మూడు వందల ముప్పై ఒక రోజుల పదిహేడు గంటల పదిహేను నిమిషాల పాటు అందరిలో ఉండిపోయింది ఒక ఈ సునీత విలియమ్స్ స్పేస్ వాక్ చేసే రెండవ మహిళ అత్యధిక సార్లు స్పేస్ వాక్ చేసింది ఏడు సార్లు చేసిందండి అంతరిక్షంలో ట్రయల్ రన్ చేసింది అంటే సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ నడక వాక్ సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ అన్నీ చేసింది తర్వాత గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఎన్ఆర్ఐ బండ్ల శిరీష ఈమె కూడా ఒక అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినటువంటి భారత వ్యోమగామి ఈమె రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలై పదకొండున వర్జిన్ గెలాక్టిక్ ఒక బిఎస్ఎస్ యూనిటీ ట్వంటీ టూ అంతరిక్ష యాత్ర ద్వారా ప్రయోగ వెళ్ళేటువంటి ఒక భారతీయ మహిళ ఆమె పేరు బండ్ల శిరీష తర్వాత రాజాచారి ఇతను ఫోర్త్ ఇండో అమెరికన్ పురుష ఇండో అమెరికన్ ఆస్ట్రోనాట్ అయితే ఐఎస్ఎస్ లోకి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లోకి ఫాల్కన్ రాకెట్ ద్వారా స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ పంపించిన వ్యక్తుల్లో ఈయన ఒకడండి స్పేస్ ఎక్స్ మిషన్ లో క్రూ మిషన్ లో కమాండర్ గా పనిచేశారు ఈయన అమెరికా ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కల్నల్ గా పనిచేస్తున్నారు ఈయన ఆయన రాజాచారి గారు రాజాచారి సో ఇవి భారతీయ వ్యోమనాడ్స్ రాకేష్ శర్మ కల్పనా చావ్లా బండ్ల శిరీష రాజాచారి మీరందరూ కూడా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సునీత విలియమ్స్ కూడా అందుకే అయితే ఏమంటాం మనం స్పేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరిని అంటాం సార్ స్పేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరు పిలుస్తారంటే ఈయనేనండి రాకేష్ శర్మ సరే ఇటు కంపేటివ్ స్టడీ చెప్పుకుంటే ఒక పది మంది మ్యాన్స్ వస్తారండి మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరుతో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరుతో పది మంది పేర్లు వస్తాయి ఎలా అంటే రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా రాకేష్ సారీ అండి స్పేస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడే చెప్పాము ఎవరండి రాకేష్ శర్మ రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా శివన్ రాకెట్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా రాకెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా శివన్ రాకెట్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా రీతు కరిదాల శ్రీవాస్తవ మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్సైల్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా కలాం గారు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం మిస్సైల్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా టెస్సి థామస్ ఎవరండి టెస్సి థామస్ అలాగే మిల్క్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్గీస్ కురియన్ వర్గీస్ కురియన్ అలాగే అలాగే బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా పక్షిరాజ 
सलीम अली सलीम अली बर्ड ऑफ इंडिया सलीम अली तरह ट्यूबर मैन आफ् इंडिया फारेस्ट मैन आफ् इंडिया वाटर मैन आफ् इंडिया वाटर मैन आफ् इंडिया राजेन्द्र सिंग अंडी वाटर मैन आफ् इंडिया राजेन्द्र सिंग अटार फारेस्ट मैन आफ् इंडिया जाधव मलई फारेस्ट मैन आफ् इंडिया जाधव मलई फारेस्ट मैन आफ् इंडिया ओके अलागे ट्यूबर मैन आफ् इंडिया षाजी एन एम षाजी एन एम फारेस्ट मैन आफ् इंडिया मिल मैन आफ् इंडिया बर्ड मैन आफ् इंडिया ट्यूबर मैन आफ् इंडिया अला चला उठाई सर कदा रईट ओके सर इला दिन संबंधी मुख्य मैं चुप्न सर रईट सर अच्छे इसरो संबंधी मुख्यमंत्री अचीवेंट्स एम चपेटे चंद्रयान वन चंद्रयान टू फिगलने चपेले सक्स अंत नई नई पर सक्स शात फेल अब चंद्रयान वन अर्ति सक्से चंद्रयान टू फेल चाहिए अलागे मंगलयान सक्स नाविगेशन साटेट नावि अभी इंपारटेटे भारत भूभागे वेल्ला मोटमोद साटल रोहिणी विदेशी भूभाग मोटमोद भारत शाटल आर्यभट डिजन बै यूआर राव भारत या मोटमोद कम्यूनिकेशन शाटल ऐपल अला कोई चुप्छ मैं इवी सैकंड चाप्टर इधी थर्ड चाप्टर इप्ड मन की सैंस अं टेक्नल संबंधी और मूड चाप्टर पूर्ति चुनाव असल अंतरक्ष विज्ञान परचय इंट्रोडक्ष स्पेस सैन सैन टेक्नजी अलगे रेडवे प्रपंचम अंतरक्ष विज्ञा स्पेस सैन इन दर्ल एला थर्ड वन स्पेस सैन इन इंडिया भारत अंतरक्ष विज्ञा मूड चाप्टर मदद चुनाव कदा इक नागवद अणुशक्ति रंग अटामि एनर्जी अणुशक्ति रंग रईट सर अणुल तैयार चेयड़न शक्ति अणुशक्ति अटा सर अणु ऐटम और पदार्थम विभजन चंद लभ अति चार्टल ऐटम अन अणुल उत्पत्ति बड़े शक्ति ने अशक्ति अटा अच्छे अन्नी रकल अणु का कुंड रकल लोहाल कुंड रकल इंद्रा चुस्ताई आई आ रक अणुल उत्पत्ति बड़े शक्ति अणुशक्ति अटा दीन इंग्ली अटामि एनर्जी अटार एम अटामि एनर्जी अणुल उत्पत्ति बड़े शक्ति ने अशक्ति अटा दीन इंग्ली अटामि एनर्जी अटा अच्छे दीने न्यूक्लियर एनर्जी उम सर न्यूक्लियर एनर्जी अट के शक्ति अणुशक्ति इध अणु रियाक्टर तैयार चयबड़ी न्यूक्लियर रियाक्टर तैयार चयबड़ी रईट भारत देश अणुशक्ति की नांद पल की मोटमोद व्यक्ति एवरंटे बाबा वाट बाबा हेचे बाबा होमी जहंगीर बाबा होमी जहंगीर बाबा हेचे बाबा ओके हेचे बाबा होमी जहंगीर बाबा हेचे बाबा अंक भारत अणुशक्ति रंग पितामह फादर आफ् इंडियन अटामि एनर्जी भारत अणुशक्ति रंग पितामह फादर आफ् अटामि एनर्जी एवरें सर दीन तरह अणुशक्ति पिताम हेचे बाबा अना सर इतने अद्रव्य में मोदी सारी पंद नलफ टिफा अटे टिफार अट टीआर टाटा इंस्ट्यूट आफ् फंडमेंटल रिसर्च हेचे बाबा आध्र्यन पन्म नलफ टाटा इंस्ट्यूट आफ् फंडमेंटल रिसर्च अने संस्थ एर्पड़ी टाटा इंस्ट्यूट आफ् फंडमेंटल रिसर्च अने संस्थ एर्पड़ी क्लियर इधर मुख्यमंत्री संस्थ तरवा 
అయితే అణుశక్తి ఈ హోమి బాబా మన హోమి జహంగీర్ బాబా పరిశోధనకి కొంత ఆధారం ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ప్రేరణ హోమి బా జహంగీర్ బాబా పరిశోధనకి ప్రేరణ ఇచ్చిన అంశాలు రెండు ఉన్నాయి సార్ ఒకటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని మొదటిసారిగా అమెరికాలో ఫెర్మి అనే వ్యక్తి కనుక్కోవడం ఫెర్మి అనే వ్యక్తి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని కనుక్కోవడం కేంద్రకు విచ్చిత్తి చర్య అని అట్టోవన్ అండ్ స్ట్రాస్మన్ అనే వ్యక్తులు ఈ చర్యను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కేంద్రక విచ్చిత్తి అనే చర్యను అట్టోవన్ స్ట్రాస్మన్ అట్టోహన్ స్ట్రాస్మన్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ కేంద్రక విచ్చిత్తి చర్యని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రెండోది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని మొదటిసారిగా ఫెర్మి అనే శాస్త్రవేత్త కనుక్కోవడం ఈ రెండు అంశాలు ఇండియాలో హోమి జహంగీర్ బాబా అనే శాస్త్రవేత్తకు తన పరిశోధన గోతం ఇచ్చారండి మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్ అణువుల నుంచి రూపొందించబడ శక్తిని అణుశక్తి అంటాం లేదా అటామిక్ ఎనర్జీ అంటాం దీన్ని కేంద్రక శక్తి లేదా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటాం భారత్లో ఈ కేంద్రక శక్తి పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ హెచ్జే బాబా హోమి జహంగీర్ బాబా హోమి జహంగీర్ బాబా పంతొమ్మిది నలభై ఐదులో భారత్లో టిఐఎఫ్ఆర్ టాటా ఇన్స్టా ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అనే ఒక సంస్థను స్థాపించారు ముంబైలో అయితే బాబా పరిశోధనకు ఈ భారతీయ అణుశక్తి పితామడు ఎవరండి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ హెచ్జే బాబా ఓకే అయితే హెచ్జే బాబాకు ఓతం ఇచ్చిన రెండు అంశాలు ఏంటి ఉన్నాయి చెప్పి కేంద్రక విచ్చిత్తి అనే చర్య న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ కేంద్రక విచ్చిత్తి అంటే ఒక భార కేంద్రకం విచ్ఛిన్నం చెంది రెండు సమాన ద్రవ్యరాశిగా రెండు సమ రెండు కేంద్రకాలకు విడిపోయే ప్రక్రియ కేంద్రక విచ్చిత్తి అంటారు మీకు ఎన్నోసార్లు ఎగ్జామ్లు పెట్టి కూడా వచ్చింది సార్ ఆటం బాంబు పని చేయట్లో గల సూత్రం కేంద్రక విచ్చిత్తి చెప్పాడు సార్ సార్ లేదు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పని చేయట్లో గల సూత్రం కేంద్రక విచ్చిత్తి కేంద్రక సంలీనము కేంద్రక విచ్చిత్తి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సార్ కేంద్రక సంలీనం అంటే కలపడం సార్ విచ్చిత్తి అంటే బుక్కలు అవటం క్లియర్ ఒక భారయుత కేంద్రక రెండు ముక్కలుగా విడిపోవడం కేంద్రక విచ్చిత్తి అంటారు ఈ సూత్రాన్ని కనుగొన్నది ఏంటంటే అట్టోహన్ అట్టోవన్ స్ట్రాస్మన్ అట్టోహన్ స్ట్రాస్మన్ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈ కేంద్రక విచ్చిత్తి న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అనే ఒక సూత్రాన్ని కనుగొడం జరిగిందండి క్లియర్ రైట్ అయితే న్యూ ఎన్రికో ఫెర్మి ఫెర్మి అనే వ్యక్తి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ని కనుగొడం జరిగింది కాబట్టి అతను ఏమంటారంటే ఫాదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ రియాక్టర్స్ లేదా అట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఏజ్ అంటారు ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ అటామిక్ బాంబ్ అంటారు ఎన్రికో ఫెర్మి అనే శాస్త్రవేత్త న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లేదా అను రియాక్టర్ అనుగుణం మూలాన అతని ఫాదర్ ఆఫ్ అటామిక్ రియాక్టర్ లేదా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటాం అలాగే ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఏజ్ అంటారు ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ అంటారు ఈ మూడు పేర్లకు ఒక్కరే ఫాదర్ అండి అది ఆర్కిటెక్ట్ లో ఫార్టీ ఫాదర్ అంటాం ఎవరిని ఎన్రికో ఫెర్మి ఫెర్మి అనే పదాన్ని ఎక్కడ వాడతారంటే అత్యంత తక్కువ దూరాలు కొలవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణం పేరు ఫెర్మి సార్ అత్యంత తక్కువ దూరాలను కొలవడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణం ఫెర్మి ఏమంటాం సార్ ఫెర్మి రైట్ తర్వాత అయితే ఇండియాలో అణుశక్తి విభాగం ఎవరి అధ్వర్లో ఉంటుందండి ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందండి అణుశక్తి సంస్థ విభాగం ఉంటుంది దానికే ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత కొనసాగుతూ ఉంటుందండి దాని కింద అణుశక్తి కమిషన్ ఉంటుందండి దానికి రైట్ అణుశక్తి కమిషన్ ప్రధాని ఆధ్వర్యంలో అణుశక్తి విభాగం ఉంటే అణుశక్తి విభాగం కింద ఆ అణుశక్తి కమిషన్ ఉంటుందండి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ స్పేస్ ఉంటే దానికి అధ్యక్షంగా ప్రధాన అధ్వర్యం జరుగుతూ ఉంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్స్ అటామిక్ ఎనర్జీ అణుశక్తి విభాగం కింద అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ ఏఈసి పనిచేస్తుందండి ఈ అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్కి మొట్టమొదటి చైర్ చైర్ చైర్మన్గా ఎవరండి మన బాబా గారు పనిచేశారు హెచ్ఏ బాబా అయితే ప్రస్తుతి అటామిక్ ఎనర్జీ కమిషన్ చైర్మన్ కేఎన్ వ్యాస్ కమలేష్ నీల్కాంత్ వ్యాస్ కమలేష్ నీల్కాంత్ వ్యాస్ అనే ఇతను కేఎన్ వ్యాస్ అనే చైర్మన్ ఇతను పనిచేస్తూ ఉంటారు కమలేష్ నీల్ కాంత్ వ్యాస్ కదా 
सो कमलेश नीलकांत व्यास अने मनकू उ सर रईट नो ओके सो अच्छा अटामिक एनर्जी कमीशन या संवस में एर्पड़ी इधे आगस्ट मूड पन्म याबड़ेस आगस्ट मूड पन्म याबड़ी संस्थ यह संस्थ दी सक्रटरी के एन व्यास चाहूं सर दीन ओक मोटो एटम्स इन दर्वीस आफ् नेशन ऐटम्स इन दर्वीस आफ् नेशन चाहूं सर रईट अटे अणुशक्ति चैरम अणुशक्ति अणुशक्ति चैरम अणुशक्ति संस्थ अटामिक एनर्जी कमीशन एम चुन सर अणुशक्ति कार्यक्रम अभिवृद्धि अणुशक्ति उत्पादन पड़ा रियाक्टर निर्माण रेडियशन टेक्नजी इवन चपड़ता रईट सर सर यह डिपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी कमीशन डिपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी अटे अणुशक्ति विभाग कनचे कोई अणुशक्ति संस्थल सर डिपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी कमीशन किपार्टेंट आफ् अटामिक एनर्जी अणुशक्ति विभाग कणुशक्ति संस्थे चाल इंपारटे सर मोदी बारक बारक इकड़ ईद संस्थल सर अदे मोदी बारक बारक बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर इधे ट्रांबे अटे मुंबई पेरों इध अणु रियाक्टर् रूप कीलक पात्र वह संस्थ दी विधि मुख्यमंत्री विधि परशोधन अभी पेर बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर अणु परशोधन प्रधान विभाग प्रधान विधि बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे अटे मुंबई में उदी दीन ओक प्रधान विधि अणु परशोधन निर्माण का अशोधन रेडवी अटामिक मिनरल डैरेक्टरेट फर् एक्सप्लोरेश रिसर्च एएमडी अटा सर एएमडी अटे अटामिक मिनरल डैरेक्टरेट एक्सप्लोरेश रिसर्च एएमडी अटा सर एएमडी अने संस्थ हईदराबाद उ यह अणु इंधन का अणु इंधन अभी अणुशक्ति तैयार का इंधन यूरेयम तोरीय प्लूटोनियम अट सर्वे वाटा सर्वे चुनाव अंत अणुशक्ति विभाग कनचे संस्था इधर सर अणुशक्ति संस्थल बारक रेडवी मूडोद एग्गार ईजीसीआर नाग आर आर् कैट ईदवे सैक्लोट्रा इधर VECC Variable Energy Cyclotron Center VECC Variable Energy Cyclotron Center बड़े ये पता है सर मॉडल तो बार कंडी बाबा अटामिक रिसर्च सेंटर लोकेशन मुंबई विधि अनुपरिषोधन ये कर एंड वाले इंटरेंटे AMD Atomic Minerals Directorate Exploration and Research प्रधान केंद्र महाराष्ट्र इधर ही अणु इंधन तैयारी अणुशक्ति तैयार का इंधन यूरेयम तोरीय प्लूटोन सर्वे सर्वे इक मूडोद इक मूडो दाख संबंध पाइंटे मूडो दाख संबंध पाइंटे रईट एएमडी इक कारण इंदिरा गांधी सेंटर फर् अटामिक रिसर्च ईजीसीआर अटे इंदिरा गांधी सेंटर फर् अटामिक रिसर्च उ कलपकमी कलपक उदी फास्ट ब्रीडर रियाक्टर्स तैयार है अंत अणु रियाक्टर मूड रखा उठाएँ ऐक्चुअल प्रेजरइज हेवी वाटर रियाक्टर फास्ट ब्रीडर रियाक्टर अडवां हेवी वाटर मूड उठाई भारत देश में इरव रे अणु रियाक्टर उ अंदर पद्धति रियाक्टर प्रेजरइज हेवी वाटर रियाक्टर मिगता नागिंट रे फास्ट ब्रीडर रियाक्टर मिगता अडवां हेवी वाटर रियाक्टर अटा अंत यह फास्ट ब्रीडर रियाक्ट निर्माण से पड़े संस्थ ईजीसीआर इंदिरा गांधी सेंटर फर् अटामिक रिसर्च इध कलपक तलमिलना तरवा राजा राम सेंटर फर् अडवां टेक्नजी आर आर् कैट राजा राम सेंटर फर् अडवां टेक्नजी पन्द नाग इंडोर अंडी इधे आर एंडी ब्रांच रिसर्च अंड डेवलपमेंट ब्रांच रिसर्च अंड डेवलपमेंट ब्रांच अंत लेजर्स पार्टिकल आक्सीटर्स अभी पाचे तरवा वेरियबल एनर्जी सैक्लोट्रा सेंटर 
वेरिएबल एनर्जी सैक्लो ट्रांसम सर कोलकता इध आधुनिक प्राथमिक सांक संस्थ अटे टेक्नजिकल इनाग्रेषन इतम इध शरण तो संबंध हुई शरण अंत परशोधन चेक संस्था रईट शरण से संबंध तरवा सर प्रभुत् संस्थलना अणुशक्ति संबंधी परशोधना संस्थल प्रभुत् संस्थल चाल चाल इंपारटेंट सर एनपीसीएल ईआरएल अला यूसीएल इसीएल भावनी यूसीएल इसीएल भावनी मोदी सर एनपीसीएल ईआरएल कदा चूँ सर मोदी एनपीसीएल न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड मुंबई मुंबई इवी अणु रियाक्टर् निर्माण वोट डिजाइन आपरेशन विधु विद्युत तयारी पीहेडब्ल्यूआर तैयार प्रेजरइज हेवी वाटर रियाक्टर निर्माण तैयार प्रभुत् संस्थल मोदी एनपीसीएल न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमिटेड क्लियर यह न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया इंडिया लिमटेड आध्वर्य में इरवे रे अक्टर दिन अंदर पे सर एनपीसीएल मेजर हेड इतनी मुंबई में उ तरवा यूरेम कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड दिन मुझे इंडियन रेर एर्थ लिमटेड सर इंडियन रेर एर्थ लिमटेड अटा सर इधी अच्छे इंडियन रेर एर्थ इध मुंबई उ सर इधे तोरियम यालीत तोरियम या मुड़ खनिज अटे रा मेटीरिय मोनोजाइट मोनोजाइटी तोरियम ने वैलीतीस टेक्नजी पै पशोधन इपड़ी दीन पैन पूर्ति अवगन ले मन की अटे मोनोजाइट नीचे तोरियम ने सर्वे उपयोग विधान अलग अद मन की मोनोजाइट गन पुष्क उ केरला बीच मोनोजाइट इसको मोनोजाइट गन तोरियम पुष्क उोरियम वैलीतीस विधान मन को इंका आ टेक्नजी पूर्त लेद रईट इंक मूडवे यूसीएल सर युरेम कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड सर जादूगूड़ जारखंड सर अभी युरेम मैन प्रासे चेस्ट उ तरवा एलक्ट्राक्स कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड एलक्ट्राक्स कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड इसीएल हईदराबाद अंडी एलक्ट्राक्स अणुशक्ति का अंतरक्ष परशोधन कावास एलक्ट्राक्स एलक्ट्राक्स पैन परशोधन अंदा उन्न इसीएल एलक्ट्राक्स कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया लिमटेड तरवा भारतीय नभीकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारतीय विद्युत नभीकीय निगम लिमिटेड बावनी अटा सर इध कलपक इधर फास्ट ब्रेडर रियाक्टर निर्माण से पड़ता अलग वृद्धि से पड़ता रईट इधी मुख्य संस्थल तरवा पारिश्रामिक रंग संस्थल सर एट पारिश्रामिक रंग संस्थल अटे बारजल बोर्ड हेवी वाटर अलगे न्यूक्लियर फ्यूल कांप्लेक्स बोर्ड आफ् रेडियशन अंड ऐसो आफ् टेक्नजी रईट इक चूँ सर पारिश्रामिक रंग संस्थल दी इंडस्ट्रीय आर्गनजेस मूड सर अंदर हेवी वाटर प्लांट अंडी मन खम जि मनगूर बारजल बोर्ड लेदा बारज कल लेदा हेवी वाटर प्लांट अटा सर न्यूक्लियर रियाक्टर अत्यंत वेड़ तो यहां वाट तूल चेयरान उपयोग लिक्ड बारजल अला बारजल कर्मागार हेवी वाटर प्लांट एक् सर खम मनगूर उ अरे मन तेलंगा वे पाटी मिगता चाल वाट की उन्ई बारगल कर्म तुम सेंटरों चाला अभी चूदा नंगल अलगे रावत बट उ इला तालचे उ अभी चूदा तरह अच्छे इक मन तेलंगा वे पाटी खम राष्ट्र खम जि इपड़ भद्राद्री को अड़े मनगूर उ सर अच्छे अला बारजल बोर्ड उ अभी मुंबई सर इध बारजल उत्पत्ति दाख स्वयं समृद्धि अंत सफ रिय अंट अला हेवी वाटर रूप एन एफ अंडी न्यूक्लियर फ्यूल कांप्लेक्स फ्यूएल कांप्लेक्स एन एफ गुड़मलकापुर हईदराबाद इधर युरेम इंधन कडी कडील का रियाक्टर कोर कांपोने सरफाई यूरेम इंधन कडील वाटे 
లేకపోతే రియాక్టర్ కోర్ కాంపనెంట్ రియాక్టర్లో ముఖ్యంగా ఉండాల్సిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ద బోర్డ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ ఐసోటోప్ టెక్నాలజీ నావీ ముంబై ఇవి రేడియో ఐసోటోప్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి చివరిగా సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి ఇంకివి ఒక మూడు ఉంటాయి సార్ సాహా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ సాహా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ కోల్కతా జియో ఫిజిక్స్ పైన పరిశోధన చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఐఎఫ్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా రీసెర్చ్ అండి ఇది గాంధీనగర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా రీసెర్చ్ గుజరాత్లో గాంధీనగర్లో ఉంటుందండి ప్లాస్మా అంటే ఏం లేదండి ఒక పదార్థం సాధారణంగా గణ ద్రవ వాయు మూడు స్థితి లభిస్తూ ఉంటుంది గణ పదార్థం అంటే ఒక చెక్క కావచ్చు ఒక గాజు కావచ్చు పట్టుకుంటే తాగుతాం ఒక షేప్ కనిపిస్తుంది మీకు తెలిసింది గణ పదార్థం అంటే ద్రవాలు అంటే ప్రవహించే స్వభావం కలిగి ఉంటాయి నీరు పై పెట్రోలియం హైడ్రోజన్ వాటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి వాటర్ అక్రోసిన్ అవన్నీ వస్తాయి మరి వాయు అంటే కనిపించదు దాని స్మెల్ ఫీల్ అవుతాం ఫీల్ అవుతాం గాలి అని గాలి కావచ్చు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ కూడా సాలిడ్ కనిపిస్తుంది షేప్ ఉంటుంది ద్రవాలు కనిపిస్తే ప్రవహిస్తాయి వాయువు కనపడదు ఫీల్ అవుతాం అలాగే టచ్ చేయలేం కానీ ప్లాస్మా అనేది పదార్థం యొక్క నాలుగు రూపం అండి ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ అగ్గి అండి సన్ టచ్ చేద్దామా చేయలేం ఫైర్ని టచ్ చేయలేం అంటే ఘనము కాదు ప్రవహించదు లిక్విడ్ కాదు కనిపించకుండా ఉంటుందా వాయువు కాదు మూడింటికి మధ్య మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి రూపమే ప్లాస్మా అలాగే టిఐఎఫ్ఆర్ అండి భారత అణుపరిశోధ మొదటి కేంద్రం టిఐఎఫ్ఆర్ టాటా ఇన్స్టా ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ముంబై ఇది భారత అణుపరిశోధనకు మొట్టమొదటి కేంద్రం టిఐఎఫ్ఆర్ఏ పంతొమ్మిది యాభై నాలుగులో బాబా అధ్వర్యంలోని మొట్టమొదటి స్థాపించబడిన సంస్థ టిఐఎఫ్ఆర్ఏ రైట్ ఇవి మనకి అణుశక్తి పరిశోధనకు కొన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కొన్ని పారిశ్రామిక సంస్థలు కొన్ని సంస్థలు కొన్ని సేవా సంస్థలు కొన్ని అణు సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా అణుశక్తి రంగానికి ఊతమిస్తున్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంస్థలు తర్వాత భారతదేశంలో అణుశక్తి ఎలా తయారు చేస్తాం ఎన్ని దశలో తయారు చేస్తాం అనేది తర్వాత చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్